Attends, hein. j'ai 20 ans, je suis là, je fais des tier list de Clermontois qui boivent leur pipi ou qui mangent leur caca. Et Pff, je joue à Smash Bros quoi, genre. Je pourrais être heureux, développer mes talents, mes compétences, pour gagner de, pour gagner de l'argent, être plus fort physiquement, etc. Mais je joue à Smash Bros, je fais une tier list des gens qui font du pipi et du caca quoi, enfin c'est une dinguerie. Euh, bref, <rire> bah go sur tes en tout cas, première game. Tac. Attends, est-ce qu'on peut juste mettre le set code en dessus J'irai le mettre après le set code, mais dans tous les cas, je pense que c'est. Euh, que c'est Aerod qui a clairement l'avantage, je vais pas se mentir. Attendez, je, je le fais en deux speed. Je, je, vais, je vais montrer le set code quand. Quand. Euh, quand tac tac tac, quand, quand une game sera pris, je pense que ce sera un peu intéressant. Mais en tout cas, pendant c'est Chaos l'avantage, qui a l'avantage. Attention, on se retrouve aux situations. Ok, un EPR, un deuxième EPR, le B. Oh, dommage. Dommage, on va aller voler la stock très rapidement. Cette con 102 Aerods. <rire> en, vrai, en vrai, je pense que c'est au moins un bon 60-40, voire 70-30 pour Aerod. Hein, vraiment. Ça dépend, ça prend en compte les, les sets il y a vraiment euh, très très longtemps. Mais je pense que dans cette saison, c'est un bon. Cette saison, ça doit être un bon 80-20. En vrai, on va pas se mentir. Et encore, 100-0, je pense. Euh, ouais. <rire> Ok, attends, on parle là, là euh, Chaos Boobix, on est médian, on est médian, mais là il est en train de mettre Aerod dans la panade. T'as le backer qui s'est. Le donner qui s'est fait shield, hein, ce move est. Je sais pour qui il a voté. Et attention, oh la très bonne Rico de Chaos, putain, de la dinguerie en vrai, il a, il a pas eu peur, je pensais pas que ça allait passer, attention. La donne from backer, le vol, le nerf qui va prendre ses stocks, attention, est-ce qu'on va voir les récents sets Euh. Ah, et attends, Chaos a gagné une game en fait. Bougo à lui, ok, ok, c'est bon. On a réussi à attention, ça essaie de revoler une stock avec le chercheur de donner. Là, il qui va prendre la stock très <rire> mauvaise idée de la part des rots. Je sais pas ce qu'il voulait faire là. Il, est... <rire> il a volé euh, vers... Vers, le... vers le rebord. Attention. Ok, ça joue le petit Jack Check. La... la classique des rots. Hein. Il a beaucoup de classique des rots. Hein. Vraiment, c'est. T'es là, c'est. Lui, c'est. Tous ces smash, c'est comme un. Tous ces... Toutes ces games, c'est comme un lundi. Mais les lundis, ils tapent fort quoi. C'est. C'est très fort. Attention, le nerf. Ok, nerf nerf qui va être dégagé par un EB. Hop, ok, attention. Le donne faux. Ok, une touche chercheur, une touche Vraiment très fort cette situation. Car ça force l'adversaire à faire une option. Et bah, si tu fais une mauvaise, bah, soit tu prends le chercheur, soit tu vas te prendre le backer. Là, on va prendre un air, deux nerfs. Le deuxième up, le upper va pas passer. On se retrouve en situation de h -rap. Du côté de air -rot. Ok, on essaie de se par-dessus. Mais on va se prendre deux nerfs d'affilée. Une toi upper. Attention de la bobinette qui va pas marcher. On essaie de trouver des upper du côté de Chaos Bombix. Ok, ça délai bien pour essayer de punir le nerf d'air Mais avant, c'est pas passé. Maintenant, c'est Chaos qui se trouve en situation de lèche rap sur le grab. Ok, ok. Ok, c'est ce qui de très très près le cher shot. Attention, la back pro, ok, qui va pas encore tuer. Peut-être qu'il va faire des side B. Ok, les side B juste pour pressure et pour forcer Chaos, euh, Aerod plutôt à Rico le plus haut possible et à euh, plus tempo possible. Attention, la back pro du côté d'Aerod. Ça joue beaucoup au LED du côté des deux joueurs. Mais le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui a un meilleur échappe par son perso. Et ce personnage, ça va être Samus, bien évidemment, qui va prendre ses stocks avec le fer qui va toucher euh, la, la petite main de, de Paul Itena qui a essayé de grab. Attention, la donne pro, une situation de l'échappe. Une situation, situation où est-ce que j'ai essayé de voler une stock mais ça n'est pas passé là je vais être rejoint par Nico pendant que je débite tel Eminem euh, ça va là, 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 je sais pas ce que j'ai ok let's go sur la back pro encore une diaille désastreuse de la part d'Airot et peut-être ça va être la stock de prise ok non où est-ce que je suis arrivé les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme on a un petit classico euh, dès le Clermontois quoi le Aerot Chaos Bombix nos deux, nos deux super personnages top tiers, tout ça, tout ça, hein, on connaît. Personnage invincible, hein, on rappelle. Si fort, si fort, si efficace. Et là, on va trouver ce petit, ce petit grave qui va être bien. Et c'est l'impression qu'il y a qui subit pour l'instant euh, cette très première très game. Bon. On arrive à Je gratter vois. les pourcentages, à trouver ces très jolis grave avec le jab. C'est ça, c'est ça, marque de fabrique. Hein. Oh là là, attention aussi au shield. <rire> c'est ça le problème aussi un peu du coup de chaos, c'est s'il t'arrive en oh c'est joli. Et, par et contre, contre, il, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il fait les pires dialogues. Genre là, vraiment, il a fait une fouille. Ah, oh, tu attends. Il était beau. Allez. Il était beau, ouais. allez. <rire> Mais sur la back row, il tout le double ni. Tu vois un chaos qui score en heure très facilement en mmh. fait, c'est une de ses forces, mais si tu sais en abuser, si tu veux à jouer avec, tu peux vraiment mettre beaucoup de pourcentage assez Exactement. rapidement. C'est compliqué en parlant de pourcentage, là on va trouver un triple nerf de la part de Chaos in two back air, mais bon, c'est sa c'est très difficilement et garde parce que faut pas aller trop vite, sinon on peut facilement se faire reverse. Ok, premier back air, ok, deuxième back air qui est pas passé de pas grand chose, et là, là, Hérode qui est pas bien, il va quand même réussir à trouver un fer qui va permettre de désengager la situation, mais, euh, mais en vrai ça se tape fort. Hein. Ouais ça va vite, ça va vite là, on est, on est revenu vachement even, on avait une belle avance du côté d'Aerot, on l'a laissé un petit peu filer je pense, on n'a pas forcément assuré, c'est de euh, Chaos qui s'en est pas mal réjoui, on va voir si cette situation de corner qui pourrait être importante, on va se faire avoir par la bombinette, oh Rico assez high, c'est bien vu, et là c'est la backstraw, c'est le début de gros problèmes, on va pas trouver ce side B, 
Et c'est une situation où on va pas avoir le grab. Ça peut ouais, être compliqué là. pour Irot. On a eu les bonnes réponses visiblement. Attention à cette tech chase. Ah, il est mort, il est mort. Et c'est fini. Et c'est bien vu. Et, et, et Chaos, après, très bien remonté. Mais en vrai, récupère en... cette première game. En vrai, t'as peu, parce qu'au début, je jouais vraiment bien. Il s'est dit qu'il y avait avantage. Mais là, Chaos qui joue bien. Et les seuls moments où il skippait des interactions, c'est quand il essaie un peu de jouer. Chaos, <rire> mais genre quand il forçait sa interaction de cette paix, etc., bah généralement ça a passé bien. Et là, vraiment, c'était c'était bon game côté Chaos et peut-être Hero qui était un peu endormi ou je sais pas quoi, mais vraiment Chaos qui faisait des trucs. Attends, je vais remettre le reste de cette rapidement pour revoir la... la gueule du truc. Voilà, euh... voilà, Hero qui gagne quoi. Oui, Hero qui généralement est plutôt favori oui. dans ses victoires et c'est des victoires assez écrasantes. Là, on va voir si Chaos est capable de, de nous créer un petit exploit, de, de nous montrer qu'il est encore, euh, encore en forme. Hein, ouais. C'est le site du 8 du tournoi qui va taper le site 1 en quart de finale winner. Ouais, non, mais en, vrai, fait, en vrai, tant qu'il sort pas son Pac-Man, il faudrait juste qu'il qu fasse pas un mental boom et qu'il pique son Pac-Man. Son joueur est chaud, mais je pense pas dans ce genre de match ouais. avec ce niveau d'intensité, je pense pas qu'il ira. Il a besoin de ses fondamentaux. Il lui manque encore, on le dira jamais assez, l'explosivité de certaines Palutena pour trouver ouais. des phases. Bien plus loin que le simple taxe classique, tu sais. Ner, ner, euh, upper, exactement. Et là, pendant ce temps, l'Aerot, c'est un peu plus de poser son jeu, de faire 2-3 missiles, de faire 2-3 nerfs. Attention, mais là, si le chaos en trouve un, lui, il peut en mettre deux. Ok, le salbé qui est pas passé. Pff, oui, vraiment, il a pas peur. En même temps, il a pas peur, mais je pense qu'il se dit qu'il est un peu obligé de faire ça, parce que sinon, la game va durer trop longtemps. Et plus la game dure longtemps, plus l'Aerot, il y a de chances de de gagner ou, ou de reverse la situation en fait attention le oh là là. à prendre oh, oh cette stock c'est un c'est un carjack c'est un carjack hein. merci TC on va pas se mentir <rire> on a poussé très très loin en hein, désavantage du côté de chaos on est allé peut-être un peu trop loin justement et ça sera payé et Aerot lui il connaît les limites de son personnage il a pas peur d'aller jusqu'au bout oh là et là, on parle de connaissance de personnage regarde moi ce genre de zère cancel pour trouver une phase à 37% oh c'est bien vu Mais ce mouvement on n'en parle jamais assez du mouvement de Aerot c'est une dinguerie <rire> ça marche fort hein. ça marche fort c'est très très fort il force les situations de CP Exactement avec ce pair par exemple, pair rising, ok, le nerf, oh, wow. oh, il est énervé hein. okay, Une map qui d'habitude s'y est plutôt à, à Chaos, mm. l'avantage dans son game plan, mais là qui n'a l'impression qu'elle ne fait pas l'effet. Ah, ça n'a pas l'air de marcher, effectivement, ouais. Attention à ne pas abuser trop de ce shield, là. on sent dans cette situation de cette play. Euh, C'est bien cette patience, on va régénérer tranquillement mm. son shield, par contre attention à cette grab, ce sera assez rapide. Et ça m'étonne que Aerot aille aussi loin dans les bombiennes, je pense qu'il essaie de taper dans la recovery pendant l'animation. Mais pour ça, ça a peur de marcher, je dis ça, il vient de trouver ça. un magnifique voilà. bombinette up tilt. Ça voilà. marche et c'est un, une avance vraiment considérable. Voilà. Du côté Aerot, il faudrait récupérer rapidement cette stock pour, pour ouais, Chaos, pour revenir dans ce match un peu plus aisément, avoir peut-être un okay. peu plus de chance, une Rico très high. Ah dommage, dommage, oui. je te donne, je te donne ce match qui n'est pas passé, mais là pour en fond, Chaos qui est vraiment pas mal. Faudrait il faudrait qu'il reprenne son gameplay de la game 1 qui est un peu plus euh, agressif, qui force ses interactions. Parce que là, euh, Aerot, il a tout compris, genre euh, il y a... Il n'y a plus de soucis, il va tout droit pour l'instant en tout cas. Attention. Ok, ok, ça coupe, mais Chaos qui arrive toujours pas à tuer, qui arrive toujours pas à trouver des backers ou des choses comme ça. Et du coup, bah, Hero, là, il a plus de problème, il peut juste faire des search shots, des missiles. Et Chaos peut pas approcher euh, tout simplement en fait. Ça va être compliqué, hein, là, cette situation. On est à 136%, on n'arrive pas à trouver plus de pourcentage, on n'arrive pas à trouver ce fameux kill. J'ai l'impression que la game est déjà dans la poche de Hero. Après, on est reste sur ce match, hein. tout est possible à tout moment. Mais là, ça. on commence à chercher des. Euh, des hitbox à la haut d'honneur, à la dash attack, mettre des pourcentages, on va chercher très loin up stage du côté d'Aerot, ça c'est un beau shot shot hein, pour sortir de ce désavantage, encore un une fois, là, ça marche bien, ça marche bien depuis le début, ok on va trouver cette box row, qui ça va prendre enfin 104% qui ont été administrés assez rapidement, ok on va avoir une punish, oh non, ouais, dommage, dommage, bizarre mais en même temps ah, si fort j'ai l'impression tu vois, ça. en fait c'était galère parce que après son, son EB, ben, Samus elle crawl du coup c'est un peu galère, des fois elle n'y pas forcément toucher, là le backer qui va pas encore tuer, Ok c'est bon ça Rico tranquille on se trouve un sur de les trap Hop ouais Ouais faut vraiment que Chaos il force plus sur de cette play avec ses moves Parce que c'est ça qui gagne mais là c'est le back air C'est tout la même la game. game que la game 2 On a vu un Aerot qui nous a rajouté du rythme Qui a ça, rajouté ouais. de l'intensité dans, dans ses prises de décision dans ses mouvements mm -hmm. Chaos qui subit bien plus qu'il ne peut lui-même mettre la pression C'est dommage parce qu'on on a des outils du côté de Palutena Avec tous ces, tous ces, tous ces coups aériens mm -hmm. assez safe sur le shield Qu'on peut spammer euh, ce jeu de saut Et on, on joue trop en fait passif du côté ouais, de Chaos du coup on peut pas créer l'occasion euh, salut Luc, je peux même te, peux même te dire son état mental actuel en fait game 1 il a joué, il a gagné, il était agressif etc il était bien content, et Ross a dit ok c'est bon j'en ai marre Chaos il joue pas euh, Chaos, il joue normalement donc je vais le défoncer, je vais jouer sérieux ça commence à marcher, là Chaos il est en je suis pas bien du je coup, vais retourner dans sa game son Chaos normal et du coup là il s'est fait battre et il faut, il... Il faut pas qu'il fasse ça, il faut qu'il reprenne son gameplay de la game 1 qui était, qui était, vraiment, qui
pour, euh, pour pouvoir continuer comme ça. Parce que là, ce match, là, il jouait pas forcément. Et bah, c'est Aerod qui, qui jouait tout seul et qui gagnait de son côté. Quoi. En fait, Aerod, si tu le laisses euh, faire un peu sa cuisine, le problème, c'est que lui, il aura toujours la réponse B et C mmh. sur, euh, sur tout ce qu'il va faire. Alors que si tu commences à le surprendre et à l'empêcher de, de jouer sur son chose, sur ses, sur ses, sur ses petits jeux, l'overshoot qui pourrait être formidable, mais malheureusement, qui est vraiment, je pense, le plus gros défaut de Chaos. Et on a du mal à overshoot, on a du mal à aller chercher plus loin. Que simplement la première interaction et du coup on la perd parce que Aerot lui dans sa manche il a d'autres cartes déjà exactement il a beaucoup de cartes il a beaucoup d'as il a beaucoup de joker attention comme se donne Frobaka oh mais on serait pas un lundi là ok dommage le bag si le bagarre était patient on était vraiment un lundi 9h du mat euh, je vais au taf c'est la classico c'est la classico on récupère beaucoup de pourcentage on a un deux modes de put dans le personnage qui est assez effrayant qui est, qui fait on a le même hein, du côté de Palutena voilà on va trouver ce genre de phase ouais, ce genre ouais. de phase plutôt utile hein. Qui permet de gratter du terrain, qui permet de gratter pas mal de pourcentage. On va chercher peut-être un peu long offstage. C'est pas si mal hein, de mettre la pression offstage. C'est très très bien, c'est ce qu'il doit faire de toute façon. Et là, tu sens, et là voilà, ils sont trop un peu trop et passifs là, à trouver un grab. Ça manque un fer dans le shield, tu vois, juste pour mettre ça. un peu de pression, jouer un petit peu avec tes hitbox. Là, c'est un suicide. Non, c'est bon. Survie, ok, oui, bon, ça survit. Merci la petite remontée après le B. Et là, pour ça, voilà, ça, ça trade de backer, sauf que dans ces situations, c'est. Bien vu ça. Chaos qui gagne. C'est quoi le match derrière J'arrive pas à voir. C'est un Velicto, Velicto Matmos. Hein. Oh là là, le, les classiques d'IA contre SPN. On rappelle que Velicto a time out euh, sur, sa, sur sa dernière game. Hein, il voilà. a, il a, il a, lui, il a le temps par contre. Tu vois, lui, il a vraiment le temps. Lui, très, un match très. bien plus serré là, une minute vient de s'écouler. On a respecté ouais. plus, bien plus le neutral. Un peu plus d'agressivité dans le positionnement du côté d'Ariat, mais de Chaos malheureusement. J'ai l'impression qu'on. Comme on n'a pas forcément l'habitude de jouer avec ces outils de Palutena ouais, si fort d'auto-cancel en fait, mm -hmm. c'est que du coup on s'y perd un petit peu et du coup on va s'empêler un peu dans le shield de, de Samus et ça, ça veut dire que c'est généralement euh, des pourcentages assez gratuits pour elle. Exactement, on a un peu du mal à approcher mais par contre ce qu'on n'a pas du mal c'est à trouver cette hashtag qui va pas encore prendre la stock, attention peut-être la fro, ok non ça va être la fro. Mais là oui pour l'instant la Chaos euh, qui fait des bons trucs mais faut il faut qu'il arrive à, à aller plus loin et c'est son, son grand problème attention le double jack check, oh tout là le là F smash là là. Et ça roll, euh, ça roll in, ça roll in, c'est rigolo parce que Kao, euh, que Iron, mm -hmm. il arrive à faire des erreurs que t'as l'impression c'est un 0 2 qu'il les fait des classiques tu sais t'as envie de roll pour retourner sur le terrain, mm -hmm. il non. le fait faire à n'importe qui gros C'est trop en fait, c'est que c'est la première fois que ça a été fait, bon c'est sûr qu'il y avait plus de chance que Chaos le fasse vu qu'il était en corner stage mais c'est quand même la première fois que Chaos fait ça et euh, bah, Iron, il a juste read et puis let's go Attention le Zer cancel, malheureusement ça arrive pas à trouver la stock avec ce F tilt. Bon, Peut-être ce side B qui va le faire, ok le side B qui va prendre la stock. Bon c'est even pour ça, pour les deux on va pas se mentir. Le petit TP cancel ça pourrait être pas si mal aussi dans mmh. le matchup en on utilise vraiment pas beaucoup. Ok ouais. on va trouver cette première ouverture, ouais. ça va être intéressant. Ouais. Les pourcentages on ouais. récupère ouais. pas, la grave c'est dommage. Ouais. Donc on continue à mettre de la pression ouais. derrière. Ok le petit pop-up de la part d'Alpacam qui a gagné contre... Euh... Okay. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas... Oh elle a battu oh, wow. ça en plus hein. et bien joué Alpa hein. Alpa Cam qui nous sort une masterclass aujourd'hui ça fait plaisir en tout cas son premier 3-2 en weekly Elle le mérite hein. elle a beaucoup travaillé bien pour vu, hein. On a vraiment bien vu pour elle ça se voit qu'elle était contente ah, tiens, On va quand même si on revenir sur la game et pendant qu'on se parle en vrai Là on a un peu parlé mais le pourcentage ils ont pas trop bougé en soi ça reste even ça continue à se taper il n'y a, a pas de gros gros avantages en soi. C'est vraiment, on, on voit le, le tour par tour, tu vois. Là, ouais, on, on a ça, vraiment oui. devoir du tour par tour, ça respecte énormément les options, mais je pense que des fois ça respecte un peu trop. Voilà. On veut jouer le re reward, par contre ça c'est très bien vu. C'est ce genre de fer, je pense, qui peut faire la différence dans ce genre de match-up et dans ce genre de moment, parce que il te met la pression, il est rapide, tu peux pas le punir, tu peux peut-être chercher un, une dash attaque derrière. Ouais. C'est ce dont on a besoin pour Chaos. Ah, attends, ah, ça c'est bien ça vu. Pas tué, ok, c'est parfait. D'ailleurs, ouais, tu parles d'Ashtag, il y a qui est très très fort, je pense notamment pour battre le fer. Ce genre de choses, attention, le Don Smash qui enlève dans un angle, qui amène dans un angle immense. Attention, la Don Fro, peut-être ça va gauche sur un BR. Yes Attends, mais ça fait deux pop-off d'affilée. Ah là là, hein. là 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 Mais que des pop-off, que des pop-off. Ça lâche, ça lâche la pression, hein. Oh. Attention, la back throw. Ok, attends, il, 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 il se passe des trucs partout. C'est une dinguerie, attention. Le ledge rub, mais attends, mais c'est une dinguerie. Oh. J'aurais bien voulu voir le back à l'air. Oh, on ouais, savait cette roue-là. De mauvaise habitude et en même temps, tellement de pression. Il roule beaucoup, Chaos. C'est ça. Il roule beaucoup et généralement euh, Aerot le sait dans ses moments de faiblesse, on couvre beaucoup de choses avec ses mouvements, ce EPR. L'utilisation du EPR de Aerot sur euh, de ouais, Samus ouais. est assez, assez extraordinaire parce qu'en soi on l'utilise pas quand il l'utilise pas forcément comme on s'attendrait à un EPR ouais. comme ça. Il l'utilise vraiment en, en couverture presque d'options. C'est ça ça. Et vu que ça a pas de lag, c'est très difficile de punir. Et là en fait j'ai l'impression qu'on est au pourcentage que t'as pas envie de jouer contre Aerot, genre là, bon, oui. là il vient de mourir. Oh. Mais en fait Aerot quand il a acquis le pourcent, t'as envie de le tuer, c'est normal. Oui. Mais en fait si tu te presses trop, tu vas te faire défoncer et si tu fais rien, tu veux euh, slow la, la
mais, mais, mais là il faudrait continuer à être un peu plus aggro de la part de Chaos pour essayer de prendre cette stock. Ah ok on va trouver ce fer, voilà le fer back air, c'est des pourcentages qui ratent, c'est de l'avantage positionnel, ça va être assez important, on va... Ah, ah cette, ah. cette dash attack qui cross up, Donc, on est sur une situation de trap. il faut être patient, il faut être attentif à toutes ces situations, Aerod fait très peur mais par contre on va se connaître soi-même, ça peut donner un avantage assez important à, à l'Utena. Non mais on euh... revient sur une situation un peu plus neutre, un peu plus classique, on va jouer sur ce centre du terrain et généralement oh. le centre du terrain il est un peu plus... Pour Chaos au moment où je dis ça, on a failli avoir une très belle ride. Hein. Non mais il, 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 il coupe de fou, il coupe de fou là Chaos. Attention le, le fer qui va battre, le backer qui était un peu en dans le stand. Ok ça t'a voilà, été ça, ça, ça. Riddler dodge s'il te plaît, ok. Proch ok prochaine fois, il n'y a, a pas de problème. Bam. Oh là oh là, là, là pareil, ça, oh, dommage. Vu. On a rien derrière. Oh, oui On okay. avait peut-être le up tilt. Hein. On a voulu assurer les pourcentages, on va chercher très très loin. Ok attention, on va pas se faire reverse par Aerod. C'est sûr, est-ce qu'il aime bien C'est ici aussi, est-ce qu'il aime bien jouer Ok ça va Echo, tranquille, ça a été... Oh, on s'est endormi, c'est si dommage et pourtant on a des, on a des options, on a des options, on a des, on a des réponses un peu plus intéressantes à chaque fois que le, au fur et à mesure de la game. Est-ce est que Chaos va pouvoir arriver à remonter tout ça C'est des games qui sont longues, hein, c'est des games compliqués. Mais, mais, mais faut, mais faut qu'il continue comme ça parce qu'en vrai là il fait des vrais trucs, là c'est juste dommage. Vers la fin il avait un peu trop peur de tuer et euh, il voulait pas, euh, il voulait pas tester des trucs on va dire, mais en vrai ça jouait bien. Là faut juste qu'il mental boom pas. Et ça va bien se passer. Et accélération de rythme également, hein, c'est mmh. important de, de gérer ça parce que Aerot, j'ai l'impression qu'il a pas de souci à changer d'un coup. Ouais. Chaos, dès que ça commence à s'accélérer, attention à pas non plus tomber dans de mauvaises habitudes. C'est un peu plus galère, ouais, effectivement. Mais là, du coup, on va, on va peut-être trouver. Euh, enfin, c'est peut-être cette game qui va amener Chaos en loser ou peut-être qu'on va faire une game 5 si Chaos gagne. En tout cas, ça c'est en train de trouver une très bonne phase. Parce que ça va gauche sur une edge c'est compliqué de faire ça contre Samus. Ça va juste remonter le milieu de stage, pas de problème. Voilà, ça a pris 44% tranquillement. Non, non, mais on charge, charge, charge. C'est le classique. Hein. On se respecte voilà. énormément. On n'a pas forcément envie d'aller chercher plus que ça. On a déjà un avantage. On oh. va jouer avec cet avantage. Oh. Trouver 68%. On va avoir besoin de chercher chacun de ces pourcents. J'aime bien ce qu'il fait. Hein. Et on met vraiment la peur. Oh, okay. oh, C'est une situation qui aurait pu être compliquée. Hein. 17%. Heureusement, on ne sera pas à Spike jusqu'en bas. Ça aurait pu être une mort. Et un, encore un carjack de stock. Et complètement. Et ce passage est très très fort pour ça. Et Rot aussi pour voler les stocks. C'est une dinguerie. Attention, on se trouve en ce moment de l'estrap. Et sur une seule situation, hein, tu vois, on a récupéré oh. beaucoup de pourcentages, on va pas trop se faire malheureusement. On veut gratter les pourcentages, petit, petit saut comme ça. Oh, oh. c'était bien vu, ça oh, c'est à fait. Après, on n'a pas beaucoup d'options là pour revenir. Oh. On peut aller chercher quelque chose. Ok, okay, okay. on s'est accroché très très vite du côté d'Aerot. Oh, le donner, oh là là. Il fait des trucs chaos, c'est une dinguerie là. Euh, sur le 7B qui va pas encore tuer. Faut qu'il mette la pression, des petits sauts, des petits sauts. Voilà, on met. Euh, ah, oh, dommage. dommage. Ça voulait trop commit, ça voulait trop commit. Mais. L'idée était intéressante, dommage, mais normalement ça voulait un peu trop commis, t'as son le donner qui est safe on chill, on rappelle. Tellement bien space, hein, tellement bien space à chaque fois, par contre ça ne pas avoir pour la suite. Ok, ok, non mais ça mais ça joue vraiment bien, il y a, il y a des trucs qui se passent, et là pour l'instant là ça fait Chaos qui est très longtant au ledge, ok. Oui, oh, il arrive à reverser Non, toujours pas, c'est une dinguerie non. ça, c'est une dinguerie. très très lourd, Samus, hein, quand on voit ce genre de choses, on voit la très bonne idée qui est bien, par contre ça, c'était bien, mais on va trouver cette back -air. première fois dans le set. Que, que Chaos possède cet avantage, est-ce qu'on va pouvoir jouer avec, est-ce qu'on va pouvoir le garder Ça, ça va être très important. Ouais, c'est ce qu'on va voir là pour l'instant, la cause, voilà, qui reste ah, pas la ah, dommage, ça fait, la Il le conditionne, dommage. il le conditionne, il pète son shield, il dommage. attend la rolling. Et ça, c'est vraiment le propre de, de joueurs qui sont très expérimentés. Exactement, il a l'habitude de, de reconnaître les situations et d'en abuser. Et là, pour l'instant, ça reste comme even pour cent, mais les deux joueurs, ils trouvent une ouverture, ils vont mettre 40 pour cent, comme ce double nerf, into triple nerf, into... Ok, le faire dommage, fallait peut-être faire un repère dans cette situation-là. Mais là, euh, mais là, les points qui sont redevenus even, mais Chaos qui se trouve en désavantage à cause du l'extra. On, on va attendre tranquillement ce charge On sait que c'est souvent en signe de bait. Oh, ce petit bien vu sur la plateforme, on n'aura rien de plus. Beaucoup, beaucoup de hitbox hein, qui sont balancés pour couvrir pas mal de choses. On trouvera ce, ce F, ce machin qui va, qui va trade. On a fait cette bombinette oh. et autres. On arrivera à Paris, ce dernier, ce dernier hit du nerf. Ok, ok, intéressant, le don throw side B. Mais là, on ouais. C'est ah, compliqué ah, parce qu'on sait pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, on, on, on voit leur intention de. On a, ils, ils, pro, ils essayent de, de provoquer quelque chose chez l'adversaire, ils essayent de, de trouver une situation à leur avantage sans forcément aller la provoquer, sans forcément les commit. Oh là là, oh c'est très là bien vu. Le commit vient de faire un big of smash, t'inquiète pas qu'il l'avait provoqué cette situation. Il l'avait vu, il l'avait <rire> vu, hein, très souvent, Aerot c'est un gourmand, il adore abuser de ce genre de petite dinguerie. Oh, on il l'avait vu encore une fois, hein, c'est très ouais, sur la roll. Ouais. Et Chaos s'il prend cette game il pourrait être très 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 bien pour la suite du set, hein. on pourrait repartir avec un lead mental assez important On se met pas forcément plus que ça en danger, on a une bonne stock d'avance, il faut arriver à la conserver plus longtemps Ok attention, situation de l'échra, le don...
même si on connaît très bien Erot, qui peut clairement voler euh, cette stock voilà, à 15%, il peut... <rire> Chaos peut mourir, la Chaos peut mourir, hein, voilà, de coup il peut mourir, voilà. On n'oublie pas. J'ai l'impression qu'il les amène toujours d'une façon assez impeccable pour jamais se faire punir, tu vois. Et bien, en fait, Aerot, j'ai vraiment l'impression que tant que tu le rentres pas dedans, d'une certaine façon, tu lui laisses le champ libre à, à te mettre la pression sur le shield. Comme ce genre de, voilà, ce genre de fer qui marche bien. Oh, Tout à l'heure, on va trouver cette dash attack en shoot sur le ledge. Ça a plus de saut, on rappelle. Mais est-ce que ça peut quand même go faire un netcat Bien sûr que non, c'est Samus. Ok, ok. Et là, Aerot qui est pas bien. C'est la première fois qu'il reste aussi longtemps au ledge. Il voulait que Chaos fasse voilà. un smash, mais Chaos le savait. Et là. Là, les deux joueurs qui, qui peuvent mourir d'une bonne phase, on va pas se mentir. Ok, on va trouver ce back air. Encore un seul, hein. il n'en manque plus qu'un. Oh, par contre, c'est trouvé sur la fin de 8. Et on récupère cette game comme ça, Chaos, qui nous propose une game Chaos. formidable. Il faut que je me prenne quelque chose pour m'hydrater parce que j'ai l'impression que soit ça va être un énorme stomp, soit on va avoir une game très serrée encore une fois. <rire> vas-y, vas-y, attends, je te laisse ça. Moi, je vais commencer à mettre les scores. Mais là, vraiment, Chaos qui fait des trucs. Faut juste que. Euh, il commence pas à. À se dire que la game est déjà gagnée, etc. Il faut qu'il continue à jouer comme ça. Et là, Hero, ça sent qu'il est, qu est un peu perdu. Hop. Euh, qu'il qu est un peu perdu et il faut, faut que ça marche, tu vois. Hop, attends, tac. Je vais remettre les dessus, Samus. Hop, et ça va go du coup sur TC. Attention, parce que TC c'était vraiment une bonne map. Euh, personnellement, je pense pas que c'était un, un bon choix. Je crois que c'était sur cette game que Aerot avait gagné. Euh, bah, avait gagné son set tout simplement. Attention, attention, il a déjà. Oh, c'est déjà, déjà 28%, mais en fait seulement 28%. Oh. Seulement 28%, parce que ouais. regarde, ça c'est une réponse immédiate ouais. et bien trouvée de la part de, de Palutena. On a trouvé un petit portrait de ce PR, on ne peut pas le contester, on doit le respecter. Il faut abuser de ces situations de juggle que, dont Samus peut avoir du mal, parce qu'on reste lourd, mais on n'a pas le meilleur des avantages du jeu en fait. <rire> parce que bien qu'on abuse de ces bombinettes, si on sait qu'il y a pas mal de lags, c'est qu'on peut les punir. Bien vu ce fantôme au foot soul, on va trouver un air rien derrière. Et pensant euh, Chaos qui prend l'avantage, qui prend l'avantage en termes de rythme également, parce qu'on regarde, on trouve ce backer derrière, on va pousser très très loin. Ok, ok. Oh, voilà, ah, c'est bien vu ça. Ok, dommage. Okay. Bakir qui va passer, mais Bakir qui, qui va passer. On rappelle que là, Aero t'as plus de saut, donc les Je veux entendre d'ailleurs Pop euh, Chaos Pop Off s'il gagne. Ah, hein. Moi aussi, je veux l'entendre Pop Off. T'inquiète pas, je vais, je vais venir vers lui. Hein. Mais là, oh, c'est bien vu ça. Pff, attention, la dash tag un peu précipité. Mais Chaos qui a quand même l'avantage. Attention, te retrouve pas en l'échrape tout seul et perd pas ta stock à 70%. S'il te plaît, mon frérot. Oh waouh waouh wow, ça aurait pu être une, une stock qui mourait version ah, éclair. Oh, on a gosh. attendu, t'as vu cette patience, on a puni le landing et derrière. C'est une ça qui a été récupérée rapidement, on a mis que 100% Putain il se passe des dingueries ou c'est quoi là c'est... Ok attention et là Chaos quand même qui a une retard de stock Et Rock qui a 126% la back fro Oh là là là, qui là, va, là, tu... là. Ça m'étonne qu'il s'est tué en vrai, 126% ça m'étonne de fou hein mais, mais let's go on prend on prend Et là et là Rock qui est un peu, qui est un peu perdu Oh là cette ouverture au ça c'était bien vu, c'est dommage qu'on ait rien de plus Ouais on a appliqué un pansement depuis le début euh, le game plan, mais on arrive à mélanger un petit peu le game plan à la chaos habituelle et jouer un peu plus ouais. palutiné, un peu plus classique, un petit peu plus mardante. Ouais. Oh, par contre, c'est dommage. Ouais, le... On était gourmand, je pense, avec ce back -air. On aurait pu suivre un petit peu plus, gratter un peu plus. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin quand on peut récupérer ce fer d'assaut attaque C'est encore bien vu ça. Depuis tout à l'heure, c'est chaos qui impose de lit. Mais il coupe de fou là, Erot. Là, il sait, il sait pas quoi faire vraiment. Là. Attention, la Dan Fro, Riddler Dodge. Voilà le retour de chaos, messieurs là et ça t'inquiète pas que ça va être clip pour la... <rire> et là on a une stock, de une stock de créer un exploit, de revenir, de montrer On est encore là, on a voulu cuisiner quelque chose d'un peu plus épicé du côté de Chaos J'adore voir ce genre de choses, on va punir avec le nerf Bonne patience, on trouve ce zère, c'est conditionnement au shield, hein. il faut pas roll, voilà on l'a pas fait encore une fois Il attendait que ça, hein. on va trouver ce nerf, petite ouais. ouverture, ça c'est bien vu, ça encore un back -air. On a la plateforme pour extendre ce combo, ça peut aller très très vite, ça peut aller très très loin et Chaos qui, qui a mis l'accélérateur là oh, oh, Ok ok parfait le backer qui va passer mais là Chaos qui est clairement bien Mais il a, il accé... là il faut pas trop qu'il accélère parce que justement il va se faire reverse Et là il reste assez patient mais dès qu'il trouve une phase T'inquiète pas qu'il va aller le plus loin possible Attention le, le B qui va battre le, le Nair en out of shield Et là attention voilà le grab ça essaie de read ça le shield bien ça, lui, ça. Passé. On veut jouer sur les sauts on veut jouer sur les Sur l'impatience peut-être d'Aerod d'aller oh chercher là, là, une là. agressivité non mais là vraiment là, ça joue bien et là c'est Aerot qui est obligé d'approcher Et c'est un, une stock entière, hein. une scène entière et toute oh, On va trouver ça, on peut trouver le père Bonne patience Et les deux se respectent énormément On voit beaucoup beaucoup de d'Airdoves oh. qui, qui restent impunis Parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller commit dans une situation qu'on ne maîtrise pas ah, On a voulu ah, encore une fois hein. Ça aurait pu être dévastateur de perdre cette stock à ce moment là avec tant de lead Il faut pas donner à l'occasion de Aerot d'aller chercher ce lead Oh, oh putain j'ai eu très très peur pour, pour Chaos Une stock c'est pas grand chose hein, qu'on a ce genre de personnage entre les mains Voilà on va attendre sur la plateforme, on a 3 minutes le, back, le backer aussi qui a battu le chercheur, merci beaucoup Palutena. Attends sur le nerf
tranquille, voilà, il reste posé le pivot F6 qui va prendre un soc. Mais qui va pas encore tuer. Ok, attention, ok, le chargeur. Le shot. Oh là là, tellement bien suivi. 100% là, on est dans une situation qui est terrifiante. J'ai pas envie d'être dans cette situation qu'on est à chaos. On sait qu'on a un lead assez important, on sait qu'on peut faire des choses. On va trouver un bac 126%. Ça pourrait être le set hein. sur cette phase de ledge trap. On va récupérer pas, pas de bac trop malheureusement. Il faut être patient, on garde le stock. Bonne grave trouvée par Erot. Il faut pas se précipiter, on récupère des pourcentages. Le clutch Aerot, par contre, c'est mini, c'est mini. Attends, attends, attends. Non, toujours pas très très bonne DI de la part de Aerot. On pourrait récupérer cette upset du côté de Chaos. Il faut pas se précipiter, il faut respecter. On va trouver une grappe derrière. On joue sur cette plateforme, cette plateforme qui pourrait être salvatrice. On n'a pas forcément envie d'aller s'initier du côté de Aerot. 146%, on va trouver un joli upper. Et là, on reste situation corner. On peut pas trop se corner non plus. Bien joué. Très très bien joué, c'est terre de directionnel pour reprendre la plateforme. Attention, le terre de clutch. Oh là, il pourrait être clutch, on pourrait aller trouver une énorme ledge trap. Oh attention, c'est déjà Dak qui prend un palestock. On est à une back row, une back row de le faire du côté de Chaos. On pourrait peut-être le faire, c'est compliqué. Un Aerot qui met une pression. Ouais, ok, ok, ok. Il faut pas se mettre corner soi-même. Il faut pas se mettre corner. Il, a que, il attend que ça. On va chercher la roulade. Oh là là, on va taper sur le nez. Les yeux, c'est le ici, ok, le backer qui est pas passé. Le oui, backer. Ok, on va pas se perdre comme ça, le let's rap. On a pas la grab Non, toujours pas Toujours pas 73%, c'est super lourd Oh là là, bonne attente On a rien derrière On a pas la grab Bonne tilt, attention Le char shot, on a une grab On attendait ce F-tilt On va trouver C'est compliqué, c'est du On va trouver Ça tue pas Et le river Et Chaos qui était à rien À rien de faire l'exploit, mais Chaos Mais Rod qui est toujours aussi clutch dans des moments, toujours aussi important et, et, et là, je te promets que là, Hirot, il est en train de suer comme pas possible. Akaros, il doit s'en vouloir. On n'était pas à grand chose. Je pense qu'en n'allant pas provoquer des pourcentages dans cette deuxième.